Buongiorno, io sono Chef Nico, benvenuti su Italia Plan Based, il canale dove cuciniamo ricette italiane tradizionali veganizzate. Oggi cuciniamo tre spaghetti classici che si preparano in pochi minuti, giusto il tempo di cuocere la pasta. Gli spaghetti al pomodoro, gli spaghetti aglio olio e peperoncino e la nostra variante vegana degli spaghetti cacio e pepe. Iniziamo con gli spaghetti al pomodoro. Per rendere la salsa molto densa e saporita in poco tempo, utilizzeremo due tipi di pomodori. Dei pomodori datterini e dei pomodori pelati. Dell'olio extravergine, dell'aglio, del basilico, del peperoncino se vi ci piace e ovviamente spaghetti trafilati al bronzo. In una pentola grande mettiamo a bollire l'acqua per la pasta con un coperchio, così fa prima a bollire. Poi tagliamo i pomodorini a metà. Utilizziamo datterini perché cuociono in fretta e vanno a rilasciare un sapore dolce che va a bilanciare l'acidità dei pomodori pelati. In una padella versiamo l'olio, poi schiacciamo l'aglio e lo appoggiamo nella padella, mentre l'olio è ancora tiepido. Non vogliamo farlo bruciare, altrimenti si crea un retrogusto amarognolo che ci va a rovinare la pasta. Quando l'olio è caldo aggiungiamo il peperoncino e i datterini e facciamo cuocere a fuoco vivo per 2 o 3 minuti. Poi aggiungiamo i pomodori pelati e abbassiamo il fuoco a medio passo. Adesso lasciamo cuocere schiacciando i pomodori con un mestolo di legno e mescolando di tanto in tanto fino a che la pasta è pronta. A questo punto l'acqua della pasta dovrebbe bollire. Togliamo il coperchio con attenzione, poi aggiungiamo il sale e gli spaghetti e spingete gli spaghetti delicatamente nell'acqua senza però romperli. Poi dategli una girata e lasciate cuocere per 8 minuti o meglio 4 minuti in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione. Questo perché finiremo la cottura della pasta in padella con la salsa di pomodoro, in modo da sfruttare l'amido rilasciato dalla pasta per rendere la nostra salsa cremosissima, senza aggiungere burro o formaggio. Mentre la pasta cuoce, controllate che la salsa di pomodoro non si attacchi e se necessario aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta. In questa fase aggiungete anche due pizzichi di sale e le foglie di basilico intere o spezzettate a mano. Quando la pasta è pronta togliete l'aglio dalla salsa e aggiungete la pasta alla salsa di pomodoro. Io consiglio sempre di non scolare la pasta nel lavandino perché uno si asciuga troppo e due l'acqua di cottura della pasta è fondamentale per rendere la salsa cremosa quindi non buttiamola via subito adesso che la pasta è in padella la portiamo a cottura insieme alla salsa di pomodoro e aggiungendo qualche mestolo di acqua di cottura un po alla volta senza esagerare mescolate bene e vedrete che dopo qualche minuto la pasta inizia a rilasciare amido e a legarsi con il pomodoro formando una salsa cremosissima che rimarrà aggrappata agli spaghetti anche per questo utilizziamo sempre spaghetti trafilati al bronzo rilasciano meglio l'amido e la loro superficie ruvida permette alla salsa di aggrapparsi meglio. Se la pasta si asciuga troppo aggiungete un po' di acqua di cottura. Ok ci siamo, la pasta è al dente e la salsa ha raggiunto una consistenza perfetta. Ora spegniamo il fuoco, poi aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva per mantecare. Mescoliamo un po' e impiattiamo. Per impiattare la pasta potete aiutarvi con un mestolo per creare il classico nido di pasta. Mettetela su un piatto, aggiungete un pochettino di salsa di pomodoro sopra, qualche foglia di basilico fresco per decorare e la pasta è pronta. Questi spaghetti al pomodoro sono semplici da fare ma ricchissimi di umami rilasciato dai pomodori e avvolti da una salsa cremosissima grazie all'amido rilasciato dalla pasta hanno un gusto veramente imbattibile e secondo me sono il comfort food per eccellenza Ok, adesso passiamo agli spaghetti aglio e olio, un altro classico che non ci stanca mai. Noi li facciamo sempre con uno spaghetto trafilato al bronzo. Aglio biologico, olio extravergine di oliva, fiocchi di peperoncino, ma va benissimo anche peperoncino secco, peperoncino fresco, e prezzemolo. Sì, allora noi aggiungiamo prezzemolo, perché secondo noi ci sta proprio bene. Come prima cosa, mettiamo a bollire l'acqua per la pasta. Poi prepariamo gli ingredienti. Togliamo i gambi al prezzemolo e ne tritiamo le foglie finemente. Sbucciamo l'aglio, lo tagliamo a metà e gli togliamo l'anima, perché è troppo forte in questa ricetta. Poi tritiamo anche lui finemente, a noi ci piace con molto aglio, quindi andiamo con uno spicchio a persona. A questo punto l'acqua della pasta dovrebbe essere pronta, quindi la saliamo con sale grosso e buttiamo giù gli spaghetti. Poi in una padella aggiungiamo abbondante olio di oliva extravergine, circa due cucchiai a persona, e subito aggiungiamo l'aglio tritato. Facciamo scaldare l'olio a fuoco basso. Quando l'aglio inizia a soffriggere spegniamo il fuoco e lasciamo cuocere l'aglio con il calore residuo dell'olio e della padella. Riaccendiamo il fuoco, sempre basso, e quando l'aglio rinizia a soffriggere aggiungiamo il peperoncino. Lasciamo cuocere per qualche secondo, poi spegniamo il fuoco e aggiungiamo il prezzemolo tritato. Girate con un mestolo di legno e lasciate soffriggere con il calore residuo dell'olio. Ecco, la salsa per la nostra aglio olio è pronta. È importante seguire questi passaggi e fare in modo che l'aglio, l'olio, il peperoncino e il prezzemolo non brucino, altrimenti la pasta prenderà un sapore amarognolo ma soprattutto farà male alla salute. Anche in questa ricetta dobbiamo cuocere la pasta per 4 minuti in meno che indicato sulla confezione, per la stessa ragione di prima. E come prima non non scolate la pasta nel lavandino, ma prendetela fuori dalla pentola con delle pinze bella bagnata. Poi quando la pasta è comoda in padella aggiungete un mestolo di acqua, accendete il fuoco 
a fiamma medio bassa e portate la pasta a cottura girandola bene nella salsa. Cuocete la pasta fino a che è al dente, vedrete come diventa sempre più cremosa. Se necessario aggiungete ancora acqua della pasta ma sempre senza esagerare. Quando la pasta è pronta impiattatela e servite, se vi ci piace con una spolverata di prezzemolo fresco sopra. Anche questa ricetta è irresistibile e se fatta bene piacerà proprio a tutti. Noi ce la siamo mangiata tutta in due. Finiamo questa compilation con una cacio e pepe vegana. Ormai al giorno d'oggi i formaggi vegani hanno raggiunto un livello di sapore e consistenza incredibile e sono diventati un'ottima alternativa al formaggio tradizionale. Il nostro è un formaggio fatto principalmente di mandorle e acqua che a contatto con il calore si squaglia a perfezione, molto meglio di parmigiano pecorino. Ovviamente io sono di parte ma provate e fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi per questa ricetta ci servirà come sempre pasta trafilata al bronzo, formaggio vegano, come nella cacio e pepe originale ne usiamo circa 40 grammi per porzione di pasta e pepe nero in grani. Come sempre iniziamo mettendo a scaldare l'acqua per cuocere la pasta. Poi passiamo al formaggio. Se avete un formaggio vegano grattugiato grosso allora vi consigliamo di passarlo per un frullatore così da renderlo della stessa consistenza di un pecorino grattugiato perché si squaglierà meglio. Poi tostiamo il pepe nero su una padella a secco. Tostate i grani interi per circa 4-5 minuti finché sentirete un aroma di pepe fantastico. Una volta tostato mettetelo in un mortaio e pestatelo fino a ridurlo in una polvere. Sentirete che profumo. Se non avete un mortaio potete schiacciarlo su un tagliere con il fondo di un pentolino. L'importante è che lo fate tostare perché la tostatura scalderà gli oli del pepe che rilasceranno tanto tanto aroma. Poi quando l'acqua bolle salate e buttate la pasta. Anche qui la facciamo cuocere 4 minuti in meno che è indicato sulla confezione. Vedrete che nella maggior parte delle ricette di pasta è meglio far cuocere la pasta di meno per poi finirla in padella. Nel frattempo che la pasta cuoce mettiamo il formaggio vegano in una padella, aggiungiamo un mestolo d'acqua della pasta e facciamo squagliare il formaggio a fuoco basso. Girate con un mestolo di legno e vedrete che in poco tempo il formaggio si ridurrà in una salsa di cacio cremosissima. Guardate che spettacolo! Il formaggio non fa grumi, basta solo girarlo un po' e se necessario aggiungere altra acqua di cottura della pasta. È veramente facilissimo. Poi quando è squagliato bene aggiungete il pepe nero, mescolate bene ancora per qualche secondo fino a che il pepe è distribuito bene. Poi spegnete il fuoco ma continuate a mescolare di tanto in tanto aggiungendo altra acqua della pasta se la salsa ve lo chiede. Quando la pasta è pronta o meglio cotta poco più che per metà cottura la portiamo in padella sempre senza scolarla ma tirandola fuori dalla pentola con una pinza. Aggiungete subito un mestolo di acqua di cottura poi a fuoco basso mescolate la pasta delicatamente fino a che raggiunge la cottura al dente. In questa fase dovrete aggiungere acqua di cottura mano a mano che la pasta ve lo chiede. Come sempre non esagerate, dovrete ottenere una cacio e pepe cremosa ma non liquida. Così facendo la pasta rilascerà l'amido direttamente in padella e si legherà molto bene al cacio e pepe. Dopo pochi minuti la pasta è pronta per essere impiattata e mangiata con gusto. Anche qui ce la siamo mangiata tutta in un colpo solo e abbiamo dovuto farne una seconda porzione per fare le foto. Io ad una pasta cacio e pepe così non riesco proprio a resistere. Allora devo dirvi la verità, in tutta la mia vita da non vegano non ho mai mangiato una pasta cacio e pepe così buona, cremosa, formaggiosa, con un aroma di pepe perfetto, quindi secondo me non ci sono scuse per non provarla subito. Bene, se il video vi è piaciuto cliccate il like o lasciateci un commento. Se volete vedere più ricette come queste allora iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che trovate tutte le nostre ricette con la spiegazione completa sul nostro sito internet www.italiaplumbased.com Buon appetito e alla prossima!